Hey Tribe Awesome, welcome to the Career Success Show. I am Lavanya Jayakumar, lavanyajayakumar.com. We have a video on the Career Success Show. And the topic is how to handle office interviews like a pro. And the video is about our Tribe Awesome community member. Uh, how to conduct office meetings like a pro. In the topic, you can see a video on the topic. So, in the video, we have a video on the topic. Uh, how to conduct office meetings like a pro? Unglode responsibility meeting conduct pandra. Okay, wow. First, uh, in the type of meeting conduct pandra. Unglode agenda enna. Enna outcome edir pathringa. Enna result unglode kumyano. Abdi intra da. Clear a terenji karuta. Okay, adadu unglode goal enna. Enna outcome ning edir pathringa. Ninga moonra vidha mana meeting a. Major a. Okay, moonra vidha mana conduct pandringa. Onna. Review பண்டுக்கு போன மாசம் இவ்வளா சீப் பண்ணும் போன வர்ஷம் இவ்வளா சீப் பண்ணும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் போன வாரம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நேத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெவியூ பண்றதுக்கான மீட்டிங்ஸ நீங்க வைப்பீங்க இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றதுக்கு ஓகே அது ஒரு அடுத்த மாசம் இந்த ஈவெண்ட் வருது அடுத்த மாசம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்ல யாருக்கு ஒரு இன்னொரு நல்ல செய்தியை நீங்க சொல்றதுக்கு இல்ல இவர் தான் வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ன்றது ஏதோ ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றதுக்காக நீங்க இருக்கும் <laughs> to review something or to brainstorm something. This is how we use meetings use predominantly. Okay. Sorry. What is the outcome? What is the type of meeting and then what is the outcome you see? This is the way to convey the outcome. That is the outcome. That is the goal. No, this is the way to brainstorm this issue. பிரெயின்ஸ்டாம் பண்ணி இந்த சேல்ஸ் டார்கெட்டை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் என்னெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற நிறைய ஐடியாஸை கேதர் பண்ணுறது தான் கோல் இது வந்து ஒர்க்கபிள் ஐடியா ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் உங்களோட அவுட்கம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் ஆக்சுவலாக பண்ண போகிறீங்க அண்ட் தென் அதோட அவுட்கம்மை ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அது ஒரு குட்டி மீட்டிங்கோ இல்லை நீங்கள் அடிக்கடி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறவரோ இல்லை எப்பயோ ஒரு தடவை உங்களோட ஆஃபீஸில் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இருப்பாங்க சில டைப் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து மீட்டிங்ஸே பிடிக்காது டெத் பை மீட்டிங்கை அவங்க ரொம்ப நம்புவாங்க சில கம்பெனிஸ்லலாம் வந்து அவங்க வந்து வேலைக்கு வேலை மீட்டிங் போட்டே இருக்கணும் அவங்க மீட்டிங்லேயே தான் வாழ்வாங்க ஓகே ஸோ உங்களோட கம்பெனி எப்படி இருக்கு அப்படின்றது உங்களோட டீம் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்தும் நீங்க எவ்வளோ அளவுக்கு மீட்டிங்ஸ்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்றது அமையும் இல்லையா ஸோ உங்களோட மீட்டிங்ஸ நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அது இஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கைட் லைன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இதுல நீங்க கொஞ்சம் நுவான்சஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம் உங்க கைவசம் தான் இந்த கண்ட்ரோல் இருக்கு சரி ரெண்டாவதா நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த மீட்டிங்க்கு யாரு கரெக்டான ஆள் யாருக்கெல்லாம் இந்த மீட்டிங் இன்விடேஷன் போகணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது அதை ஸ்கெஜூல் பண்றது ஓகே நிறைய டைம்ல என்ன பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் ஒரு மீட்டிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கறது யார் யாரும் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஏன் இவங்க இங்க இருக்காங்க அப்படின்றது கூட தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட்ல மற்றவங்களோட டைம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பண்ணாம இந்த மீட்டிங்க்கு யார் வரணும் ஒரு பர்டிகுலர் டீம்ல எல்லாருமே வரணுமா இல்ல அந்த டீம் ஹெட் மட்டும் அங்க இருந்தா போதுமா இதெல்லாமும் கொஞ்சம் நீங்க யோசிக்கிறது ரொம்ப அவசியமா இருக்கு ஸோ நீங்க யார வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அண்ட் அந்த ஸ்கெஜூல எப்படி கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்றீங்க அப்படின்றது முக்கியம் நீங்க மீட்டிங் எல்லாம் நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா உங்க ஸ்கெஜூல் யார் வரணுமோ அவங்களுக்கு நீங்க அனுப்பியே இருக்க மாட்டீங்க ஓகேவா ஸோ நீங்க கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட மீட்டிங்க்கு அந்த ஸ்கெஜூல நீங்க அனுப்பும் போது ஒரு இமெயிலாவோ இல்ல போன் காலாவோ அவங்க வந்து ஒரு அக்னலஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது ஓகே மெயில் ரிசீவ் இதெல்லாம் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு லைன் ஆஃப் அந்த மெயில் கம்யூனிகேஷன் கன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் லாஸ்ட் மினிட் அவமானங்கள்லாம் தடுக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நம்ம அஜெண்டா என்ன அப்படின்றத அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நீங்க உங்களோட அஜெண்டாவை முடிஞ்சா அந்த இமெயில் கம்யூனிகேஷன் அனுப்புறீங்கல்ல இந்த மீட்டிங் ஸ்கெஜூல் ஆயிருக்கு இவ்வளவு நேரம் பிளான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸோ
எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பக்காவாக அவங்களுக்கு போட்டு அமுச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வர போகிறவங்க பக்க மைண்ட் செட்டோட வந்துருவாங்க ஓகேவா ப்ரொவைடட் அந்த மீட்டிங்கில் ஏதாவது சீரியஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஓகே ஸோ உங்களோட அஜெண்டா என்ன அப்படின்றதுலேருந்து அந்த மீட்டிங்கை ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ அந்த அஜெண்டா என்ன ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரெவ்யூ பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸடாகவும் இருக்கலாம் உங்களோட மீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இல்லாட்டி ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே பண்ண போகிறோம் இந்த அவுட்கம் தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நீங்கள் உங்களோட மீட்டிங்கை ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் இது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னா உங்களோட குட் மார்னிங் ஹாய் ஹலோ எவ்ரிபடி அப்படின்றதுக்கு அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு கொஷனை கேட்டு அது எங்கெங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் யார் யாரோ என்னென்ன கதையோ பேசிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மீட்டிங்கோட பர்பஸே நிறைவடைஞ்சிருக்காது நம்மளோட டைம் தான் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் கரெக்டா ஸோ நீங்கள் அஜெண்டா படி போகணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த அஜெண்டா என்ன அப்படின்றத மற்றவங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் நெக்ஸ்ட் நீங்க தான் அந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்க கண்டக்டர் ஓகே நீங்க தான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றீங்க அதனால நீங்க கம்மியா பேசணும் மற்றவங்களோட அவுட் புட் அதிகமா இருக்கிறத நீங்க அலாவ் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ண போறீங்க ஓகே கன்வே பண்ணிட்டீங்க டாட்டா பை பை சொல்றீங்க அப்படின்னா ஓகே பட் ரெவ்யூ பண்றீங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து கேள்விகளை கேட்கணும் இவர்கிட்ட இந்த கேள்விகள் கேட்க போறேன் ஒருத்தர் வந்து உங்களோட அல்டிமேட் பாஸா இருப்பாரு அவர்கிட்டையும் நீங்க கேள்விகளை தொடுக்கலாம் அவர் வந்து வெறும் உங்களை நீங்க எப்படி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றீங்க இல்ல என்ன மாதிரி உங்களோட டீமை வழி நடத்துறீங்க அது மட்டுமே பார்க்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை அவர்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு அவரோட இன்புட் எடுத்துக்கலாம் சி எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கார்பரேட் என்வரான்மெண்ட்ல வந்து ஈகோ சொறியறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க என்னோட பாஸ் உங்களுக்கு என்ன விட ஒரு விஷயம் அதிகமா தெரியும் உங்களுக்கு எங்களை எல்லாரை விட ஒரு விஷயம் அதிகமா தெரியும் உங்களோட இன்புட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது ஒரு சீனியர் அங்க இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு பயந்து நீங்க ஒரு விஷயத்த கண்டக்ட் பண்றதோ இல்ல ரெவ்யூ பண்றது பதிலா அவரும் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்டா உள்ள இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டு உங்களோட மார்க்கெட்டிங் எஃபெக்டிவ்னஸ் அங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்றீங்களோ அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ இன்னும் பெட்டர் ஆகுறதுக்கு அந்த உங்களுக்கு அப்ரைசல் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்க போறவரோட மனசுல கொஞ்சம் பாசிட்டிவா இடம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறீங்க ப்ரொவைடட் இதை நீங்க முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் ஓகே சில பேர்லாம் வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அவங்க வந்து சட்டன் அப்போ அவங்க கரெக்டா கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு முடிவெடுத்து கேட்பாங்க அது உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அப்படியே போங்க அடிச்சு விடலாம் ஆனா அப்படி இல்லை நீங்க வந்து கேல்குலேட்டடா போகணும் அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் அப்படி ஃபீல் பண்றவரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முன்னாடியே இவங்க உங்ககிட்ட இந்த கேள்விகள் எஸ்பெஷலி அது ரெவ்யூவாலாம் இருக்க போதுன்னா இந்த கேள்விகளை கேட்கலாம் அப்படின்றத முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி மற்றவங்கள பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அலாவ் பண்ணுங்க நீங்கள் மட்டுமே வந்து முக்கியமான ஆள் கிடையாது மீட்டிங் அப்படின்றது நிறைய பேர் கூடி கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த வெளியே கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க இல்லை அங் அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறீங்க இல்லையா ஸோ எல்லாரையுமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடுங்க ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறவரா உங்களோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை ஒருத்தர் வந்து ரேம்பிள் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கார் இஷ்டத்துக்கு அவர் பாட்டு ஆஃப் டாபிக் பத்தி ஒன்று பேசிட்டு இருக்காரு இந்த மாசம் ரெவியூ பத்தி பேச சொன்னா அவர் போன வருஷத்துல அவர் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்டை பத்தியே ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு பேசிட்டு இருக்காருன்னா அவர் குடிச்சு இழுத்துருந்து யோ இந்த மாசத்துக்கான ரெவ்யூவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி மட்டும் பேசுவோமா அப்படின்ட்டு கொண்டு வர்றது உங்களோட வேலை நான் நீ அண்ணா இல்ல பட்டி மன்றம் எந்த ஒரு ஷோ எல்லாம் பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிபேட் இல்ல நிறைய பேர் கலந்துரையாடுற விஷயங்கள்லாம் அதுல வந்து நடுவுல இருக்கிறவரோட வேலை என்னன்னா அவங்க வேற ஏதோ எங்கேயோ போறாங்க அப்படின்னா அவங்கள கூட்டி கொண்டு வந்து இதுதான் நம்மளோட இந்த வேலை இதுதான் நம்ம பண்றோம் இதுதான் நம்ம பர்பஸ் இதுக்குதான் நம்ம இங்க கூடி இருக்கோம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு மைண்ட்ல சொல்றதும் தான் ஓகேவா ஸோ அந்த வேலையை தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ அவங்க அஃபெண்ட் ஆயிடுவாங்களோ ஐயோ அவர் பாட்டு பேசிட்டே இருக்காரே நம்ம எல்லார டைமும் அவரே சாப்பிட்றாரு அவரே வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிரா இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கான வாய்ப்பை அவர்கிட்ட இருந்து பிடுங்கி கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பும் கடமையும் அது இன்னொரு முக்கியமான டிப் உங்களுக்கு அது என்னன்னா நீங்க மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும் போது உட்கார்ந்தும் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஆனா நான் சஜெஸ்ட் பண்றது நீங்க நின்னுட்டு க கண்டக்ட் பண்ணுங்க அப்போ கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா தெரிவி
இல்லாட்டி உங்களோட இமெயில் நீங்க அனுப்புறீங்க இல்லையா அந்த இமெயில பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஸ்டிக் பண்ணுவீங்க ஓகேவா உங்களுக்குன்னு ஒரு மீட்டிங்கான ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நீங்களே உங்களோட ப்ராக்ரஸ் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு நம்ம என்ன பேசணும் யாரெல்லாம் பேசினாங்க அந்த மீட்டிங்கோட அவுட் கம் என்ன நம்ம நிஜமாவே டைம் உருப்படியா செலவு பண்றோமா இல்ல வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா நம்மளோட மீட்டிங்ஸ்ல என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நீங்க ரிவைஸ் பண்றதுக்கு அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா டேட்டா வேணும் கரெக்டா அதுக்கான டேட்டாவை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்பத்துல இருந்தே கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்க ஒரு பத்து வரி எழுதுனாவே அந்த மீட்டிங்ல என்ன நடந்தது யார் யார் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத ஒரு பேஜ் போதும் நீங்க ஓகே அந்த மீட்டிங்லயும் நீங்க அதை கேப்சர் பண்ணலாம் இல்ல யாராவது ஒரு அட்மின் பர்சனோ செக்ரட்டரியோ நீங்க கேப்சர் பண்ண வைக்கலாம் நீங்க மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் சொல்றேன் ஓகே அப்படி இல்லாட்டி நீங்க அந்த மீட்டிங்கோட அவுட் கம் ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ட் ஆஃப் த டே அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க மினிட்ஸ் எழுதுறது எதுக்காக அப்படின்னா சில பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏய் நான் இந்த வேலையை நான் செய்யறேன் சில பேர் வந்து தட்டி கொழிப்பாங்க இந்த ப்ராஜெக்டோட இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டீட்டெயில நீ தான் செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னும் போது இல்ல இல்லைங்க அது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இல்லை அது அவருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பத்துக்கே அந்த பிளேம் கேம் ஆடுவாங்க இல்ல பிளேம தூக்கி வேற யார் மேலயோ போடுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க அப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணும் இவங்க உண்மையிலேயே இதுதான் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றத கிராஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு கையில டேட்டா வச்சிருக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி நம்ம ஒரு ஒரு மணி நேரம் கான்வர்சேஷன்ல முக்கால்வாசிய நீங்க அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே வரும் போதே மறந்துட்டு இருப்பீங்க ஓகேவா அந்த மீட்டிங் போதோ அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு வந்த உடனே அந்த மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்க பக்காவா டாக்குமெண்ட் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே உதவி செய்யும் ஓகே உங்களோட மீட்டிங்க எஃபெக்டிவா கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க சில பேர் வந்து இந்த விஷயத்த நான் செஞ்சு முடிக்கிறேன்வாங்க சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ நீங்க எடுத்திருப்பீங்க சில விஷயங்களை வந்து இவங்க செய்யணும் அப்படின்னுட்டு நீங்க அலகேட் பண்ணிருப்பீங்க உங்களோட மைல் ஸ்டோன்ஸ் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் அவுட் கம் தேவைப்படுது அடுத்த மீட்டிங்க்கு முன்னாடி எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டிங் அப்படின்னா அத மீட்டிங் முடியும் போது எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் தென் வெளியே போயிட்டு அத ஒரு மெயிலாவும் எல்லாருக்கும் அனுப்பி விடுங்க அடுத்தது ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மீட்டிங் வந்து இருபது நிமிஷம் அப்படின்னா இருபது நிமிஷத்துக்கு மேல டைம் எடுக்காதீங்க மேக்சிமம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ஆக்சுவல் வேலையை விட்டுட்டு நீங்க மீட்டிங்க்கு தான் அடிக்ட் ஆயிருக்கீங்களா இருக்கும் நிறைய டீமோட எஃபிஷியன்சி வந்து காணாம போறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த மீட்டிங்ஸ் தான் அமையுது ஸோ அப்படி இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ நிமிஷங்கள்னா அந்த நிமிஷங்களுக்குள்ளவே நம்ம மீட்டிங்கை முடிக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்களோட பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்க அந்த மீட்டிங்ல இருக்க ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் அது தெரியட்டும் அண்ட் நீங்களும் அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருங்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் உங்களோட மீட்டிங்ஸ் வார்த்தைகளை <laughs> அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகை செஞ்சுக்கிறீங்க நீங்களே உங்களுக்கு இந்த சைக்கலாஜிக்கல் இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா நான் இமெயில் மேஸ்டரி அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் அது வெறுமே நீங்க எப்படி இமெயில் அனுப்புறது அப்படின்ற கோர்ஸ் கிடையாது அது ரொம்ப இன்டெப்த் ஆன ஆர்ட் அண்ட் சைக்காலஜி ஆஃப் இமெயில் அதுல வந்து ஒரு பாதி நீங்க எப்படி இமெயில கம்போஸ் பண்றது எப்படி இமெயில கிரியேட் பண்றது அதை எப்படி அனுப்புறது அந்த மாதிரி எல்லாம் டீடைல்ஸ் இருந்தாலுமே இன்னொன்னு வந்து பக்கா சயின்ஸ் நீங்க எப்படி உங்களோட மேலதிகாரிகளை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன வார்த்தைகள் அவங்களை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணும் எந்த மாதிரி நீங்க இமெயில டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அதோட அவசியம் என்ன அதை எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் எந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டெப்தா சைக்காலஜிய உங்களோட ஆஃபீஸ் இமெயில்ஸ்ல நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அது மூலமா உங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ் உங்களோட சேலரி ஹைக் இதெல்லாம் எப்படி நீங்க கைப்பற்றலாம் அப்படின்றது தான் அந்த இமெயில் உங்களுக்குள்ள கொடுத்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்காக உருவாக்கின ஒரு இமெயில் மேஸ்டரி கோர்ஸ் உங்களோட இமெயில் டாக்குமெண்டேஷனை அடுத்த லெவல் 
எப்படி பயன்படுத்துறது வெறும் இமெயிலாவே மட்டும் இல்லாம அதை எப்படி பர்சுவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்தவங்களை நீங்க நினைக்கிறத செய்ய வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படின்றது தான் நீங்க இமெயில் மாஸ்டர்ல கத்துப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பா இமெயில் மாஸ்டர் வாங்க அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்மளோட கோர்சஸ் எல்லாமே லாவண்யா ஜெயக்குமார் டாட் காம்ல போயிட்டு இருக்கு நீங்க உலகத்தின் எந்த மூலையில இருந்தாலும் எந்த டைமுக்கும் உங்களோட டைமுக்கு நீங்க லாகின் பண்ணி நம்மளோட கோர்சஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எனக்காக நீங்க காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற அது வந்து கிளாஸ் கிடையாது எல்லாமே கோர்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக அவைலபிளா இருக்கு நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் ஜாயின் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா எயிட் டூ டூ ஜீரோ ஒன் டூ நைன் ஃபோர் ஒன் நைன் எயிட் டூ டூ ஜீரோ ஒன் டூ நைன் ஃபோர் ஒன் நைன்ற நம்மளோட டீமுக்கு டீமோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க அவங்களும் உங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ண ரெடியா இருப்பாங்க இன்னொரு கரியர் சக்சஸ் ஷோல நான் கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்குமார்